ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൊണ്ട് അപ്പം ചപ്പാത്തി ബ്രെഡ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം മറക്കാതെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോളിഫ്ലവറും മൂന്ന് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഞാനിത് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ കോളിഫ്ലവറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കൂടെ കിഴങ്ങും കൂടെ നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ വേവ് ഒരുപോലെ ആയിക്കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറും കിഴങ്ങും ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മൂന്നാല് മിനിറ്റോളം എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇതൊരു പകുതിയോളം വെന്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതായത് ഒരു പകുതിയോളം വെന്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം മതിയായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് മസാല വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് സവാള വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചാർത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർത്തതോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമുള മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറും കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം
ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുവാണ് പച്ചവെള്ളം ചേർക്കരുത് നല്ല ചൂട് വെള്ളം വേണം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ഒന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിനാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ